Selamat datang kembali ke channelnya Ngatini, yaitu Ngatini Shot. Buat yang baru datang ke channel ini untuk pertama kali, perkenalkan nama aku Ngat, Mbak Ngat. Aku baru tinggal di Swedia, tepatnya di Stockholm selama 8 bulan. Dan aku menikah dengan warga negara Swedia yang made in Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah subscribe Terima kasih banyak atas supportnya Jadi aku sudah bisa diterima jadi partnernya Youtube Setelah perjuangan 7 bulan Jadi kalau misalnya sekarang ada iklannya Please jangan di skip supaya aku dapat penghasilan <laughs> Yang pun pengemis banget ya Video kali ini adalah mengenai masalah rumah tangga Kita udah menikah satu setengah tahun Tapi sebenarnya kita tuh gak cocok apa aja sih ketidakcocokannya kita itu? Tonton dulu bumper berikut ini. Aku dan suami itu gak cocok. Yang pengen tahu e, masalah rumah tangga orang silahkan dikepoin Ini aku panggil suamiku, sebenarnya aku mau sulapan ya Tapi asisten kameramen hari ini merusak frame Jadi aku gak bisa sulap dan menyulap suamiku seperti ini Gagal kan <laughs> sulapnya Yaitu dia yang merusak si mas husband Tidak bisa direkrut untuk menjadi salah satu karyawan di Ngati Nisot <laughs> Suamiku akan cerita apa aja sih yang berbeda dengan kita Ini dia okay, Number one is How we cook rice To cook rice, I learn from my mom or I go how my mom cooks I think it was from my mom I, It's one deciliter rice and one and a half deciliter of water And I think it's a measure on the package and then I wash the rice first and I use salt in the rice when I cook. Ya gimana ya kalau di Indonesia itu kalau cuci beras kan ya udah kita tuh masukin berasnya terus dicuci langsung di tempatnya itu terus dibersihkan habis itu terus ditakar pakai jari gitu kan nggak pernah juga sih ngebaca rice cooker itu gimana cara makainya siapa coba yang pernah ngebaca bagaimana cara penggunaan rice cooker lah ngapain dikasih garam bagian nasi itu kan udah gurih number two how you fry or boiled thermometer I is a meat thermometer ya yeah. for meat meat thermometer and you mean when I fry yeah when I fry I, I know from McDonald's time or frying it's 176 degrees so I measure the temperature on the frying oil until it's that temperature then I fry I test with a little bit of bread if it's the right before I was 18 I worked for one and a half year at McDonald's Gimana ya kalau di Indonesia itu kita masak daging itu kan ya udah tinggal dikira-kira aja Oh kayaknya udah nih udah nih ngapain diukur-ukur nggak pernah diukur-ukur aku seumur-umur nggak pernah ukur-ukur pakai besi itu terus habis itu kalau misalnya mau goreng ya udah diukur aja pakai tangannya tuh ditaruh di atas minyaknya terus ya udah kalau misalnya udah panas berarti dia udah siap untuk goreng ya kan Number three, you never warm the car. New car have uh, automatic. You can press the button and the heater starts. And when you come down, it's warm. But you don't go down and start the car with ignition and put on the fan and then leave it till it's warm. Some places, like in the city, it's not allowed to even leave the car. Some places, it's say one minute maximum. Sayang, you don't warm the car? No. Why? Ini ini It's warm. Gimana ya? Kebiasaan juga sih di Indonesia kalau misalnya uh, mau pergi gitu naik mobil itu kan 
Kalau misalnya masih pagi-pagi pasti dipanasin dong 5 menit. Kadang-kadang sampai ditinggal 10 menit, masuk dulu ke dalam rumah terus dipanasin gitu kan. Kalau nggak dipanasin, pernah itu tuh satu minggu nggak tak panasin, itu langsung besoknya nggak bisa dipakai karena mati, akinya mati. <gimana>, gimana coba? Aku mau berdebat juga. Gimana? Yang engineer siapa? How you count one to ten? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What if you said ten and nine? <laughs> What if you say seven? <laughs> Or <laughs> What if you say eight? Satu, dua, tiga, empat. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya gak? Jadi kalau ada yang nanya berapa? 6 Berapa? 7 Berapa? Ini 8 Berapa? Ini 9 Gitu, kalau 10 ya begini Tapi kalau ada yang nanya Gini 7 Jadi kalau aku bilang berapa? Terus aku jawab ke dia 6 Dia bilang ini 1 You keep battery in the fridge. I don't know it's the best. Uh, I, I used to do it as my parents have done. Keep it in the fridge. I don't know it's the best or keep it cold. I used to do it. I don't know it's in general like everyone does it. Like I just do it like mom and dad has done it and I there have mothers have it in the fridge. I don't know it's keep the battery to have its a longer lifetime aneh banget kan ya mosok ya nyimpen baterai di kulkas baterai baru lagi ya kali disimpen baterainya di kulkas yang ada dulu nenek aku aku ingat itu baterai yang udah dipakai di radio itu tuh dijemur yang ada tuh ya itu dijemur di, di bawah sinar matahari supaya baterainya awet bisa dipakai lebih lama uh, drink with ice I don't want to spoil the taste. It's good to have a cold one, like a cola with ice. It's nice to have it cold. If you have it with ice and you don't drink it fast enough, the ice will melt more and more and it's blend out the cola and then it's just the water with cola taste. Namanya juga kebiasaan di Indonesia, kalau kita beli es teh, kalau esnya nggak banyak itu kita bilang pedagangnya pelit gitu karena ya mosok esnya cuma dikit sih kalau aku misalnya dikasih es yang dikit aku pasti komplain mas esnya kok dikit sih makanya aku mau minum apa aja termasuk minum wine yang non alkohol atau minum apa aja yang lainnya itu tetap pakai es supaya dinginnya maksimal you eat for long time and not focus on your food Yeah, that's me. I'm a slow eater in general compared to my other friends. At work, I'm always the last one. Because you don't focus. I focus, but I can't eat so fast. Did you have your phone when you eat? No. Ini juga kebiasaan aku ya, kalau di nggak tahu mungkin kebiasaan kamu juga nggak sih? Kalau aku makan ya makan aja, cium makan. Kalau udah selesai baru ngobrol gitu. Kalau dia enggak, kalau dia mah ditaruh sendoknya terus ngobrol atau melakukan hal yang lain gitu kan? Eh, aneh banget ya. When I said little, how much you gave me? Two scoops. For me it's little. It's not so much. And with sprinkles and everything on top of it. That's just how I like it. I do the same. If I didn't do it, then I have it on mine. It's like, why didn't I have the sprinkles? Ya, pernah tuh suatu hari aku bilang kan, saya aku mau dong esnya. Uh, tolong ambilin es krim dong sedikit gitu. Menurut dia itu sedikit tuh dua scoop. Lah perut aku tuh sedikit tuh ya setengah scoop gitu kan mau coba-coba doang kan. Dia bilang, 
dikasihnya dua scoop pakai sprinkle pakai ini pakai itu pakai semuanya dimasukin number the next one stretching at the gym I stretch after because then you can stretch out it's like you maybe stretch before but we call it a, just a warm up like running or do some slow exercise just to warm up the body before you exercise gimana ya ini kayak kebiasaan sih sebenarnya sama trainer trainer atau sama personal trainer selalu stretching dulu karena ya kan aku melakukan stretching gini semua stretching aku lakukan sebelum aku nge gym baru habis itu warming up lari gitu nah habis itu baru pendinginan ya stretching lagi memang tapi kalau dia enggak kalau dia ya langsung lari gitu nggak ada stretching 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 stretchingan gitu dan semua orang yang aku lihat di gym itu seperti itu kalau yang di sini tapi mereka lebih jago ya kalau nge gym ya walaupun aku pakai trainer badannya tetap bagus mereka tuh <laughs> you keep the food in the fridge yeah I don't leave food out because here I talked about if food is out, bacteria. I was chef in the military and it was super important not to have the wrong temperature on food serving the soldiers. And it's really critical within some certain temperature if the food is out, the bacteria increase really fast. And if we serve bad food in wrong temperature, we can poison food poison so many people. Cool it down maybe, then put it in the fridge. Siapa coba pernah teman-teman di Indonesia yang pernah masak pagi-pagi, habis itu terus selesai masak makan jam 9 langsung dimasukin lagi ke kulkas nanti jam 12 siang dikeluarin lagi dipanasin buat makan terus dimasukin lagi ke kulkas kalau sisa habis itu nanti malamnya jam 6 gitu terus dikeluarin lagi dipanasin enggak kan kalau di Indonesia misalnya kita masak itu ya pagi pagi jam 6 itu masak masakan buat satu hari ya udah lauknya itu ditaruh di meja siapa yang mau makan tinggal makan gitu nanti kalau misalnya udah malam udah mau tidur gitu baru kalau masih ada sisa dimasukin kulkas gitu yang benar kalau udah masuk kulkas itu kan rasanya beda gak enak loh next here <laughs> Bread. You keep the bread in the fridge. No, yeah, because I like this bread. It just during the winter, I like the Christmas. Mm -hmm. The bread. Show it. Say money. <laughs> when it's uh, Christmas time, it's like maybe twenty-seven kroners. And then? And when after Christmas, it's maybe they have sale or better price, maybe twenty kroner. Then I buy, and then I like it, and I buy two or three. It's just this bread I, I do and put it in the fridge. Itu dia juga aneh. Masa iya, roti dimasukin ke kulkas. Siapa coba yang pernah naro roti tawar dimasukin ke dalam freezer? Hmm, aneh ya, aneh ya. Nah, begitulah kira-kira masalah rumah tangga dari perbedaan antara mungkin mungkin ini terjadi karena perbedaan budaya perbedaan culture antara Indonesia dan Swedia mungkin juga karena perbedaan karakter gitu tapi ya walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu juga yaitu bineka tunggal ika sekian dulu untuk video hari ini Uh, kalau kalian punya pendapat lain atau punya pengalaman yang sama buat uh, teman-teman Asia atau teman-teman Indonesia yang, yang menikahi warga negara Swedia, silahkan komen di bawah gimana menurut kalian. Ada nggak persamaan? Atau mungkin mau nambahin yang lain, silahkan di komen di kolom komentar. Oke? Okay? Sekian dulu untuk menjual masalah rumah tangga kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai dong! Oke, 
oke. Okay. You want? <laughs> Coba kita ya sulapan. Kita berhasil nggak menyulap uh, masnya untuk sampai di sini dengan tidak ada jumping frame-nya. Tada! Bye. <laughs> Six. Oke. <Okay. laughs>